वालेकुम स्टूडेंट्स मैं इर्शाद सर आज हम बात करेंगे एमीबॉइड प्रोटोजोन्स या सार्कोडाइन के बारे में आज हम जो है किंगडम प्रोटिस्टा का जो है पूरा फिनिश करेंगे ठीक है बेटा तो सबसे पहले हमें अब एमीबॉइड प्रोटोजोन्स को हम सार्कोडाइन्स भी कहते हैं तो सार्कोडाइन्स किन को कहते हैं सार्कोडाइन्स जो है ये वो माइक्रो यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं और फ्रेश वाटर में होते हैं सी वाटर में होते हैं इवन ऑन डैम्प सॉइल भी होते हैं लेकिन इनमें से कुछ ही कुछ ही हमारे पास यानी हम बोल सकते हैं ओनली फ्यू आर पैरासाइट यानी इनमें कुछ ही पैरासाइट होते हैं और इनकी बॉडी जो है कवर हो सकती है प्लाज्मा लीमा या उसको हम शल भी कह सकते हैं न्यूट्रिशन जो है इनके अंदर होलोजॉइक है तो बेटा सार्कोडाइनस जो है सार्कोडाइनस क्या कहा मैंने मोस्टली फ्री लिविंग फाउंड इन फ्रेश वाटर सी वाटर एंड ऑन डैम्प सॉइल ओनली फ्यू आर पैरासाइट्स और द बॉडी में बी कवर्ड विथ प्लाज्मा लीमा और एशल और न्यूट्रिशन इनके अंदर क्या है बेटा होलोजॉइक है और सार्कोडाइनस जो हैं जनरली यूनिन्यूक्लेट होते हैं या बाइन्यूक्लेट होते हैं जैसे आरसीला है ये हमारे पास और मल्टी न्यूक्लेट जो है पिलियो मैगजा है ठीक है बेटा और ये सार्कोडाइन जो है डेवलप करते हैं सीडोपोडिया जो टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ्स हैं और ये सीडोपोडिया जो है चार टाइप्स के हैं चाहे लोबोपोडिया फिलोपोडिया एक्जोपोडिया रेटिकुलोपोडिया ये ऑलरेडी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है और ये सीडोपोडिया इनको किसके लिए लगते हैं बेटा ये सीडोपोडिया इनको लोकोमोशन के लिए लगते हैं इवन फूड पार्टिकल को एनगल्फ करने के लिए भी लगते हैं और सार्कोडाइन में जो है ए सेक्चुअल प्रोडक्शन जो है बेटा किसके जरिए होती है बाइनरी फिशन के जरिए मल्टीपल फिशन के जरिए बर्डिंग के जरिए या स्पोर्स के जरिए और सेक्चुअल प्रोडक्शन जो है किसके थ्रू आती है बेटा सिंगामी के थ्रू आती है लेकिन सार्कोडाइन जो है सार्कोडाइन को फर्दर ग्रुप किया गया है कितने में बेटा चार हमारे पास है चार टाइप्स में यानी एमीबैड्स रेडियो एलायरेंस फोरामिन फेरेंस या हेलियोजोन्स ठीक है बेटा क्या कहा मैंने सार्कोडाइन को फर्दर चार ग्रुप्स में यानी चार टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है एमीबैड्स रेडियो एलायरेंस फोरामिन फेरेंस या हेलियोजेंस एमीबेड्स किस को कहते हैं ये वो प्रोटिस्टन जिनकी इरेगुलर बॉडी होती है और ये कैपेबल होते हैं अपने शेप को चेंज करने में किसकी वजह से जो इनको सीरोपोडिया होते हैं इनको तो स्केलेटन भी नहीं होता है और इसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिफ्रेंशिएट हुआ है दो में एक को हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म और दूसरे को हम कहते हैं एंडोप्लाज्म तो एमीबेड्स में हमारे पास एमीबा आता है एंटी एमीबा आता है या पिलियोमैगजा आता है रेडियो एलरेंजन में हमारे पास ये मेराइन है फ्री फ्लोटिंग है बड़े जैनी जेंट सार्कोडाइन है बेटा तो यहाँ पर जो है हमारे पास इनका प्रोटोप्लाज्म जो है कहाँ पे होता है कैप्सूल के अंदर जिसको हम कहते हैं इंट्रा कैप्सूलर और वो हमारे पास या आउटसाइड कैप्सूल जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर और इंट्रा कैप्सूलर प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लिया होता है वैक्यूल होता है और रिजर्व फूड मटीरियल होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर प्रोटोप्लाज्म में पिगमेंट होते हैं और वैक्यूलेटेड पिगमेंट्स होते हैं और डेवलप करता है थर्ड लाइक रेडिएटिंग सीडोपोडिया यानी एक्जोपोडिया या फिलोपोडिया इनकी रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिशन के जरिए हो सकती है या स्वाम स्पोर्स ये बना सकते हैं क्या कहा मैंने बेटा रेडियो एलाइन जो है ये मेराइन है फ्री फ्लोटिंग है बड़े हैं जेंट सार्कोडाइन है और इनको प्रोटोप्लाज्म जो है इनसाइड कैप्सूल अगर होगा तो इंट्रा कैप्सूलर आउटसाइड कैप्सूल होगा तो एक्स्ट्रा कैप्सूलर तो इंट्रा कैप्सूलर में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लिया होता है स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और रिजर्व फूड मटीरियल भी होता है और एक्स्ट्रा क्रेप्सुलर प्रोटोप्लाज्म में पिग ये जो है वो पिगमेंटेड होता है वैक्यूलेटेड होता है और उसके अंदर डेवलप होते हैं फाइन थर्ड लाइक रेडिएटिंग बॉडीज रेडिएटिंग सीडोपोडिया जिनको हम कहते हैं एक्जोपोडिया और फिलोपोडिया इसी तरीके से फोरामेफेरेंस भी है ये मेराइन है या फ्रेश वाटर है ये बॉटम डिवेलर्स होते हैं इनके पास चैम्बर्ड और परफोरेटेड शल होते हैं इनके लिए क्या होता है बेटा ये डेवलप करते हैं रेटिकुलेट रेटिकुलेट सीडोपोडिया यानी रेटिकुलोपोडिया और किन के लिए क्रीपिंग के लिए और इंजेक्शन के लिए इनकी रिप्रोडक्शन जो है फिशन के जरिए या सिंगामी के जरिए होती है 
हेलोजेंस जो है ये शेल्ड होते हैं लेकिन फिर कुछ इनमें शेल्डलेस होते हैं जैसे एक्टिनोफायरस शेल्ड फॉर्म जो है उनको स्केलेटन होता है और सिलिशियस स्केल्स या स्पाइंस होते हैं और इनको सीडोपोडिया को सपोर्ट मिलता है किन से बेटा एक्शल फिलामेंट से और शेल फॉर्मिंग में जो है सेल फॉर्मिंग हेलोजेंस हैं उनमें थर्ड लाइक प्रोटोप्लास्टिक प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं फिलोपोडिया वो शेल से ही आता है ताकि वो कैप्चर करे अपने प्रेस को ठीक है बेटा सो so, इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल जो है हमारे पास एंटीमिबा हिस्टोलिका भी आती है अगर हम एंटीमिबा हिस्टोलिका की बात करेंगे ये जो है हमारे पास एक पैरासाइट है पैथोजन प्रोटिस्टा है जो लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में रहता है ह्यूमन बींग्स में और ये कॉज क्या करता है एमिबॉइक डिसेंट्री या एमिबॉय से जिसको हम कहते हैं और इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है बेटा एबडोमिनल पेन हो सकती है रिपीटेड मोशन यानी बार बार वो वॉशरूम जाएगा बेटा उसके साथ उसको फीसिस के साथ म्यूकस भी आएगा और ब्लड भी आ सकता है ये इन्फेक्शन अगर किसी ने गंदा पानी पिया जिनके अंदर ये टेट्रान्यूक्लियर सिस्ट होंगे और ये पैथोजन जो है फीड करते हैं आर जो इंटेस्टाइनल ब्लड कैपलरीज के अंदर होती है और फिर ये इंटेस्टाइनल म्यूक कोसा को भी डैमेज कर सकता है जब ये सिक्रीट करेगा एंजाइम हिस्टोलाइसिन ठीक है बेटा और अगर इसका यानी एमी वॉइस सीवियर तरीके से हो गई उसकी वजह से अल्सर भी हो सकता है नेक्स्ट जो है बेटा उनको हम कहते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या कहते हैं बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स सीलिएटेड प्रोटोजोन्स जो है ये भी प्रोटिस्टेंस है यानी इनके पास सीलिया होते हैं लोकोमोशन करने के लिए या फूड कैप्चर करने के लिए सीलिएट जो है ज़्यादातर फ्री लिविंग होते हैं फ्रेश वाटर प्रोटिस्टेंस होते हैं लेकिन इनमें से कुछ मेराइन होते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं फ्री लिविंग फॉर्म्स जो है जनरली मोमेंट करने वाले होते हैं यानी मोटाइल होते हैं और इनमें से कुछ जो है सीडेंट्री होते हैं यानी एक ही जगह होते हैं जैसे हमारे पास एग्जांपल है वार्टिसला की न्यूट्रिशन जो है इनके अंदर हलाजॉइक होती है कुछ जो है इनके पास पैरासिटिक फॉर्म भी होते हैं लेकिन इनकी बॉडी भी जो है कवर हुई होती है एक शल से जिसको हम कहते हैं पेलिकल जिसको हम क्या कहते हैं बेटा पेलिकल समझ आई बात सो सीलेटेड प्रोटेस्टेंट्स उनको कहते हैं जिनके पास सीलिया होते हैं लोकोमोशन के लिए या फूड कैप्चरिंग के लिए और ये भी हमारे पास कुछ फॉर्म्स इनमें लिविंग फॉर्म जनरली मोटाइल होते हैं लेकिन कुछ जो है सीडेंट्री होते हैं जिनको जिनमें हमारे पास वार्चिसला भी आते हैं सीलिया जो है यूज़ करता है लोकोमोशन और यानी फूड को हासिल करने के लिए इन सीलियाज़ को और इसमें जो है हमारे पास इनको अलग अलग इंजेक्शन के लिए और यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन भी है और इसके जो है डेफिनेट रीजनस हैं इंजेक्शन के लिए और इजेशन के लिए और इंजे रीजन जो इंजेक्शन के लिए है उसमें एक औरल ग्रू आता है जिसको हम साइटोस्टोम कहते हैं और यानी माउथ और उसके साथ गुलेट आता है या और उसके पास क्या होता है ट्राइकोसिस्ट ट्राइकोसिस्ट जो है ये वो ऑर्गेनलीज है जो इसको इस्तेमाल होते हैं अटैचमेंट के लिए और अपने डिफेंस के लिए ठीक है बेटा और सीलियट्स जो है न्यूक्लियर डाइमोरफिज्म भी दिखाते हैं यानी टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर होता है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है और लार्जर माइक्रो न्यूक्लियर उसको हम मेगा न्यूक्लियस भी कहते हैं और स्मॉलर जो है माइक्रो न्यूक्लियस होता है और हमारे पास बेटा यानी बड़ा वाला यानी माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को यानी लार्जर माइक्रो न्यूक्लियस यानी मेगा न्यूक्लियस क्या करता है कंट्रोल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ इसीलिए इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी और माइक्रो न्यूक्लियस जो है हिस्सा लेता है रिप्रोडक्शन में और इसको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी बेटा समझ आई बात सो so, क्या कहा मैंने सिलेट सिलेट जो है न्यूक्लियर डाइमोरफिज्म दिखाते हैं यानी उसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं एक छोटा एक बड़ा बड़ा वाला जो है कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और ग्रोथ जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं और माइक्रो न्यूक्लियस जो है बेटा ये हमारे पास किस में काम आता है रिप्रोडक्शन में इसीलिए हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं और ए सेक्चुअल प्रोडक्शन जो है बेटा यानी सीलिएट्स किस तरीके से करते हैं यानी इनको बाइनरी फिशन बाइडिंग या सिस्ट फॉर्मेशन से होती है और सेक्चुअल प्रोडक्शन जो है कंजुगेशन ऑटोगैमी की वजह से भी होती है तो इसमें बेटा हमारे पास एग्जांपल्स आती है पैरामीशियम वार्टिसला बेल्टीडियम या टेट्राहमीना ये सारे हमारे पास बेटा एग्जाम्पल्स हैं किसके सीलिएट्स की 
बात समझ आ रही है बेटा इसके बाद हमारे पास और एक कैटेगरीज है जिनको हम कहते हैं सुपोरो जोन्स क्या कहते हैं बेटा सुपोरो जोन्स सुपोरो जोन्स किन को हम कहते हैं बेटा सुपोरो जोन्स भी जो है सुपोरो जोन्स जो है बेटा ये वो स्पोर फार्मिंग पैरासिटिक प्रोटोजोन प्रोटिस्टन हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज नहीं होते क्या कहा बेटा मैंने स्पोरोजोन्स जो है ये स्पोर फॉर्मिंग पैरासिटिक प्रोटोजोन्स हैं यानी पैरासिटिक प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज नहीं होती है स्पोरोजोन्स जो है बेटा इंट्रासेल्यूलर या इंटरसेल्यूलर एंडोपैरासाइट्स होते हैं यानी कुछ स्पोरो यानी जोन्स जैसे हमारे पास आइमीरिया ये कॉज करता है इंसान के अंदर एक ख़तरनाक बीमारी यानी कॉज करता है बर्ड्स के अंदर एक ख़तरनाक बीमारी जिसको हम कहते हैं कॉकीडोसिस क्या कहते हैं बेटा कॉकीडोसिस सो बेटा स्पोरोजोन्स क्या है बेटा ये स्पोर फॉर्मिंग पैरासिटिक प्रोटोजोन प्रोटिस्टन है जिनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनिज नहीं होते हैं स्पोरोजोन्स जो है ये इंट्रासेल्यूलर होते हैं या इंटर सेल्यूलर एंडोपैरासाइट्स और कुछ पैरासाइट्स जो है जो यानी बर्ड्स में बीमारी करते हैं जिनको जिसको कहते हैं कॉकीडोसिस बर्ड्स के अंदर इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है किसकी वजह से ड्यू टू परफेक्ट एडाप्टेशन टू पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ यानी जो इनका परफेक्ट पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है इसके लिए इनका स्ट्रक्चर भी जो है सिंपल होता है और इनको जो है बेटा लोकोमोटरी ऑर्गेनिली एबसेंट होते हैं ट्रोफोजॉइड स्टेज में लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में ये होते हैं यानी इसका मतलब स्पोरोजोन्स में हमारे पास दो स्टेजेस होते हैं एक ट्रोफोजॉइड स्टेज होता है दूसरे को हम रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है सो रिप्रो प्रोफोजॉइड स्टेज में लोकोमोटरी ऑर्गन एबसेंट होते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रजेंट होते हैं ठीक है बेटा सो so, साथ में हमने ये भी कहा जो बॉडी है ये कवर हुई है एक परमिएबल इलास्टिक कवरिंग के साथ जिसको हम पेलिकल या क्यूटिकल कहते हैं या कहा मैंने द बॉडी इज कवर्ड बाय परमिएबल इलास्टिक क्यूटिकल और पेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी इनके अंदर एबसेंट होते हैं और ओबियसली ये पैरास्टिक है तो इनकी न्यूट्रिशन भी पैरास्टिक होगी और पैरास्टिक में पास देयर लाइफ साइकिल जो है सिंगल होस्ट के अंदर यानी मोनोजेनेटिक या इसके दो होस्ट हो सकते हैं यानी डाइजेनेटिक या एक ही के अंदर ही अपना न्यूट्रिशन का ले लेगा तो मोनोजेनेटिक कहलाएगा अगर दो होस्ट इसको होंगे तो डाइजेनेटिक कहलाएगा ठीक है बेटा तो ऐसे चोर प्रोडक्शन जो है इनको मल्टीपल फिशन या शाइजो गोनी से होती है और सेक्चुअल प्रोडक्शन में जिसमें फ्यूजन होता है गमीट्स का या सिंगामी होती है एग्जाम्पल जो है इसमें प्लाज्मोडियम टॉक्जो प्लाज्मा नोसीमा मोनोसिस्टिस इमाइरिया ये सारे एग्जाम्पल्स है बेटा किसके हमारे पास स्पोरो जोन्स के सो so, पहले ही बेटा बिगनिंग में हमने बात की थी कि हमारे पास टोटल जो प्रोटेस्टेंट्स हैं प्रोटेस्टेंट्स को डिवाइड किया गया है तीन कैटेगरीज में यानी हमारे पास फोटो सिंथेटिक स्लाइम मोल्ड्स यानी कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटेस्टेंट जो हमने पिछले क्लास में बात की और प्रोटोजोन प्रोटेस्टेंट्स सो एक एक करके बेटा हमने सारे एक एक करके उनको पढ़ा तो इसके साथ जो है बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया इन ताला नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में किंगडम फंजे के बारे में तब तक के लिए असलकुम